Hi, this is Sister Tetchi Rodriguez. At ako naman po si Brother Froylan Hong. Sa so, magang ito ay ang part 2 ng Joy Stealers. At kasama po natin ang mga panauhin natin, di ba? Sa oh, life-changing experiences. Uh, yes. At saka, ano kaya? Nagkaroon kaya sila ng Joy? Siguro. At uh, alam ko na alam na nila kung sino ang nagnanakaw at paano nanakaw ang mga Joy. Di po ba? So kami po ay magbabalik. Ang tabayanan nyo. Ano po ba itong joy? Joy is one of the fruit of the Holy Spirit which is in Galatians 5.22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness at marami pa po. So there are three common joy stealers. Worry, yan po ang unang-una. So ano po ba yan? Worry is defined as an inordinate anxiety about something that may or may not occur. Ayan. And it usually po, ang winawari naman natin talaga ay hindi naman po talaga nangyayari. Hindi po ba? So, yung pong worry. So, sa Matthew 6, sinasabi po sa atin, ng ating Panginoon doon, not to worry concerning our lives because sinabi po niya, inassure niya, that tomorrow will be handled by its own day. Ang pangalawa po ay stress. Um, it is an intense strain over a situation we can't change or control. At ang pangatlo po ay fear. Ano po bang ibig sabihin ng fear dito po sa dictionary? It is a dreadful uneasiness over danger, evil, or pain. And it magnifies the problem. Atin pong uh, nabatid that there are three joy stealers. Ito po yung worry, stress, at ang pangatlo po ay fear. Now, ano po ang, paano po natin ma-resist o mahaharap ito pong mga pagnanakaw ng ating mga kagalakan? How do we resist these joy stealers? Number one, we must have confidence with God. Napaka-importante po yung confidence. Proverbs 3, 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, on your own understanding, lean not or rely not. Maliwanag po yun. In all your ways, be mindful of Him, and He will make straight your path. So, napaka-importante po, tandaan ninyo, entrust po natin lahat, pagtiwala po natin lahat sa Panginoon. Kung naman po ang Kanyang pinangako, yun po ang dapat nating tandaan na sundin. Halimbawa po, nagtatrust po tayo kapag tayo po ay sumakay sa jeep papunta po ng kaya po. Hindi po ba? So, nagtitiwala tayo, sumakay lang tayo at nakikita natin yung signs na kaya po, Taf Avenue. So, sumakay ka lang, nagtatrust ka na makakarating ka sa pupuntahan mo sapagkat hindi mo na kailangan tanong at tanungin. Kung bumibili naman po kayo ng grocery at uh, bumibili kayo ng corn beef, then pagtiwalaan nyo po ang nando sa label, no? At bilhin na ninyo sapagat yun nga po ang nasa loob noon. So kung tayo nagtitiwala sa mga labels na ito, sa mga signage, eh bakit hindi po tayo magtiwala sa Panginoon na lumikha ng, ng lahat ng nakikita po natin at manilikha natin. Ang pangalawa po ay dismiss all your anxiety. Ano po ba ang ibig sabihin ng dismiss? Eh di paalisin po natin. Wala pong matitira. Proverbs 3, 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding, but in all your ways, acknowledge Him, and then He will direct your path. So, dismiss all anxiety sa Philippians 4, 5 to 6. At ang pangatlo po, continue to trust God. Ayan. In Daniel 3, we read, Of the life and death decision of Shadrach, Meshach, and Abednego had to make if they chose to worship the golden image, they would live. If they refused, death was certain. So they knew God was fully capable of delivering them from the fiery furnace. Kaya nagtiwala po sila sa Panginoon and they dismissed all their anxiety and relied on God. We may not fully comprehend God's purpose, especially po sa mga 
difficult situations and sufferings, but we must not cease to love Him. We must trust Him and hope in Him in spite of our trials that threatens to overwhelm us. Genuine faith says strong when deliverance seems distance. Yun po. Ang pang-apat po ay purihin natin ang Panginoon. Praise God, Second Chronicles 20, 22. As they began to sing and praise, the Lord set amb ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah and they were defeated. So, napakarami po talaga mga pagkakataon sa buhay na nakakatakot at medyo tayo po ay medyo tumatagili doon, hindi po ba? Pero ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa, that we have to continue to trust Him and we may not fully comprehend God's purpose, uh, in, especially in our difficulties, but we need to praise Him. Psalms 22.4, in your fathers, put your trust. They trusted and you delivered them. Ayan po. So, ang panglima po, call upon the Lord. Manalangin po tayo. Let's inquire from Him. Tumawag po tayo. Call on Him and He will answer you. Jeremiah 33, verse 3 and give you mighty things. So, nagpe-praising na po tayo dahil God inhabits in the praises of His people at pinupuri natin siya, hindi tayo nakafocus sa mga problema at uh, ang, ang tayo po, uh, imbis nakafocus sa problema, tayo po ay, nag, ang ating po mga mata ay nakafix kay Jesus. So, prayer lip, lips our eyes from personal tragedy to the compassion of God. It enables us to cast out burdens on the Lord instead of breaking under their weight. When our hearts are filled with pain, it's good to call on God in prayer, morning, noon, and night. So ang pangani po ay rejoice, 1 Thessalonians 5, 15 to 17. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to be kind to each other and everyone else. Be joyful always and pray continually. Philippians 4.4 Rejoice in the Lord always. Ayan po, always. Ang ibig sabihin, anumang sitwasyon, anumang sirkumstansya, whether you are poor or rich, whether there is food in your stomach or without food in your stomach. Sa Philippians 4.12 And let us remember the joy of the Lord is our strength. Nehemiah 8 verse 10 So, when we face with the choice of self-pity, or rejoicing, let's respond with rejoicing. Rather than complain about the thorns on roses, maybe we can thank God, be thankful for the roses among the thorns. So, ang pang pito po ay, make a joyful list. Ayan, John 15 verse 11, These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. So, Punong-puno ng pag-asa. Hindi pa ba? No matter what our circumstances, remember, joy is His gracious gift to all who trust Him. And even as Jesus faced the cross, He looked beyond the agony to, to be glad because meron po siyang result sa, sa kanyang mga sacrificers. So, why not begin your own joy list today? Lagay niyo po lahat yung mga Good reminders of the Lord's faithful love and gladness that our hearts can bring. Lagay niyo lahat ang kanyang mga pangako na napakagaganda at lagay po natin doon ang mga joyful list. Because life circumstances, brothers and sisters, may not uh, change. But our happiness may not remain. But if we're walking with the Lord, our inner joy will, will sustain us. So, Let's multiply our joy, count our blessings, at ang pangwalo po, meditate on the words of God. 2 Timothy 3.16, all scriptures is given by inspirations of God and is profitable for doctrine or teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, if you've never done so, why not embark on your own program of reading the Bible straight through? Try doing this as a family or your personal devotions. Dito po sa Lord's Flock, inaanyayahan namin kayo na dumalo po kayo sa aming po mga teachings dito every Wednesdays, every Fridays, at every Sunday. Of course, 
Sabado po, maririnig nyo kami sa Radio Veritas, um, 7 to 8 po yun, 8, 4, 6, doon nyo po ito tune in, and then of course, Sunday, ito po naman sa umaga, hindi po ba? So, John 16.33, I have told you these things so that in me, you may have peace. There you are. And in this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. So, mga kapatid, alam ko na balik na naman ang inyong kagalakan at magsaya po tayo because Nehemiah 8 verse 10, that the joy of the Lord is my strength. Marami po salamat. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. Do you have practical questions you want to be answered the godly way? Let's talk about it. Question and Answers with Brother Froyland Hong. Nandito po ang ating katanungan ngayon, Dear Signs and Wonders. Ako po ay labing pitong taong kasal na at sa loob ng labing pitong taong, masaya naman po ang pagsasama naming mag-asawa. Binayaan po kami ng pitong anak. Responsibly at mapagbigay naman po ang asawa ko. Lahat po ng kailangan namin ay nabibigay nila. Wala po akong masasabi sa kabaitan ng asawa ko. Sabalit isang araw, nakita ko po siya na may kasamang babae at ang sweet nila. Nalaman ko po na may anak din sila. Ba? Ano po ba ang dapat kong gawin? Ayaw ko naman pong masira ang aking pamilya. Lina. Medyo, <laughs> medyo matindi ito. <laughs> okay, alam mo, Lina. Kung meron kang nakita, ikaw mismo nakakita at uh, sabi mo meron ka pang, meron pa siyang anak at ikaw ay merong hawak na ebidensya. Sa palagay ko, dapat lang na harapin mo na ang asawa mo. But you have to do it one on one, kayong dalawa lang muna. At uh, make sure na kung kayo mag-uusap, eh, yung hindi ka masyadong emotional kasi siyempre, ayaw mo rin malaman ng mga anak mo uh, o ng kapitbahay mo o kung sino man para it is between you and him. Mas maganda kung halimbawa meron kang uh, spiritual counselor na pwedeng mag-advise sa inyo, mas maganda and I will suggest bago mo kausapin siya, kaharap na yung counselor wag muna kayong dalawa baka mag baka ano mangyari no so and uh, i think ngayon uh, kalma ka lang pag pray mo mabuting sitwasyon na discover mo ang sabi mo naman eh din man kayo pinababayaan at mukhang maayos naman ang pamilya niyo so ibig sabihin yung kanyang commitment ay nandoon pa sa inyo kung siya man ay na-attract lang nung, nung another woman at nagkaroon siya ng anak at least hindi naman kayo uh, sinisira yung yung dati niyang pagtingin sa inyo. So, nandun pa rin yun. Yun ang isang magandang nakikita ko dito. At kung siguro you have to schedule this as soon as possible and you have to do a lot of prayer and uh, uh, kung paano mo ito sasabihin sa asawa mo um, I think pag-pray mong mabuti para sa akin uh, ngayon na-discover mo na um, siguro yung kayong dalawa, yung mga pahaging lang muna uh, na pahiwatig mo na meron kang nalalaman. Huwag mo muna bibiglain. No? Hanggang sa pagka yung ready na kayo mag-usap na pareho, uh, you have to do it with the marriage counselor. And make sure na kayo nyo pigilin yung emotion ninyong dalawa. Ito isang Isang problema na hindi lang sa iyo nangyayari, marami nang nangyaring ganito, no? marami nang nagdaan dito. At ito ay laging may solusyon. Laging may solusyon ito. At uh, ako, I hope na talagang hindi na masisira ang pamilya mo. Pero kung sakaling siya ay mayroong anak na talaga sa ibang babae, uh, wag mo naman siyang pipigilan na 
hindi tulungan yung kanyang anak kasi parang parang ano mo na rin yun um, parang ikaw na rin ang kasama doon kasi ang asawa mo at saka ikaw sabi sa Bible ay isa lang kaya kung nasan yung kalahati nandun ka rin no? kahati ka rin doon and I think na with much prayer kasi dito po sa community namin sa Lord's Block marami ng mas masalibu at pa na problema na tungkol dyan sa nagkakaroon ng affair yung asawa at mayroong anak. Talaga pong inaayos ng Panginoon. Kung kayo po ay may time na makatawag sa amin na pumunta dito, uh, mayroon po kami yung counselor dito at kung mas maganda kung matitiyempohan niyo si Sister Tetsa mismo ang kakausap sa inyo, mas maganda po yun. So, yun po yung ina-advise ko sa inyo and we will pray for you. Basta remember that marriage is permanent. Sabi po sa Bible, what God has joined together, no man shall put asunder. So, yun po yung panghawakan nyo na hindi ho mawawasak yung inyong marriage. Yan po yung advice ko sa inyo, Sister Lina. Ito na po ang bahagi natin kung saan ay nagkakaroon ng iba-ibang kaganapan, mga kamanghamang bagay. At tayo'y pangungunahan ni Sister Tetsi sa panalangin. Tulad po ng dati, with joyful heart, let us lift up our prayers sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, Amen. Amen. Panginoon, kami po'y nagagalak na muli na kami po'y pinagtipon-tipon mo upang magkaisa sa aming panalangin. Kasama ng aming mga ngiti sa labi, nais po namin uh, ibigay sa inyo, Panginoon, at ila, ilagak sa inyo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Alisin mo sa amin ang mga bagabag at uh, alisin niyo rin po sa amin ang takot, pangamba, at uh, ito po ay bigyan niyo ng bagong pag-asa ang aming mga buhay. Nawa ay maunawaan namin lagi na napakabuti mong Diyos. Magtiwala kami lagi sa iyo, Panginoon. At hindi mo kami pinababayaan. At ang lakas ay nanggagaling sa aming kagalakan mula sa iyo. Lord, hiniling ko po sa inyo na tulungan niyo po na mapawi po lahat ang takot pangamba namin. Palitan niyo po ang aming mga pangamba, takot ng pagtitiwala sa iyo. Hiniling po namin na bigyan mo kami ng mahaba pang buhay, malakas pa pong mga katawan, at uh, iunat mong yung mapagpalang kamay sa lahat ng mga kasama namin na nanalangin ngayon, anuman ang kanilang mga kahilingan, iba't iba po ang mga kahilingan ng bawat isa sa amin. Subalit, batid niyo po ito at alam po namin na bago po kami matapos sa panalangin, ay kaya niyong ibigay sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Lahat din po ng mga nasa paggamutan na wala man lamang po nagbabantay, wala man lang nakakaalalang dumalaw, ang mga nasa piitan, ang mga may sakit na wala pong pambayad sa kanilang mga gamot. Hiniling po namin patnubayan mo po sila, tulungan mo po sila. Ang mga namatayan, Panginoon, ang mga lalulungkot, bigyan niyo sila ng kakaibang kasayahan at kagalakan sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon, at Ikaw ang aming Diyos at nagpapatnubay sa amin. At sa oras na ito, bigyan mo po kami ng kapayapaan na may kasamang kagalakan. Ito'y samod na langin namin sa iyong pangalan. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ako, napakadali naman ang ating oras na naman, Brother Proy. So, alam ko na marami po kayong natutuhan, hindi po ba? So, gamitin niyo po yan, isabuhay niyo po, and remain joyful, rejoicing Always. in the Lord. Amen. So, hanggang sa muli, kami pong dalawang magbabalik na naman next week. Tandaan niyo, dito lamang po, nanyo natututuhan ang magagandang aral na ito. Sa pinagpalang palatuntunan ng Panginoon, ang Science, Science and Wonders, Wonders, Power, Power of, of the, the Word. word.